В течение беременности существуют периоды, которые являются критическими для развития плода. Данный выпуск будет полезен и интересен будущим мамам. Здравствуйте, мои хорошие! Критическими периодами внутриутробного развития называют наиболее уязвимые периоды беременности, во время которых происходит закладка органов и систем эмбриона. Весь период беременности организм будущего малыша полностью связан с любыми событиями, и хорошими, и плохими, происходящими со здоровьем и в окружающей обстановке его будущей мамы. Вероятность формирования отклонений в развитии в критические периоды наиболее высока. Все неблагоприятные факторы можно разделить на две группы. Влияние на развивающийся плод окружающей среды и влияние непосредственно оказываемое организмом матери. К первой группе относятся недостаток кислорода, переохлаждение, перегревание, врачебные препараты, токсины, продукты химического производства, возбудители вирусных и бактериальных инфекций, радиоактивное излучение, электромагнитное излучение. В зависимости от стадии развития зародыша данные факторы могут оказаться крайне опасными и даже губительными. А во вторую группу можно отнести генетические аномалии, интоксикации, употребление в период зачатия и вынашивания беременности спиртных напитков, наркотиков, некачественных продуктов питания, эндокринные заболевания, инфекционные заболевания, заболевания внутренних органов, вызывающие недостаточность поступления кислорода, повышенная лекарственная нагрузка на организм беременной женщины, избыточное поступление витаминов в виде фармпрепаратов. Первый критический период приходится на вторую-третью неделю беременности. Ответная реакция в этот период реализуется по принципу «все» или «ничего». То есть зародыш либо погибает, либо в силу своей повышенной устойчивости и способности к восстановлению продолжает нормально развиваться. Обычно женщина даже не успевает узнать о беременности, если в этот период зародыш не сумел выжить. А прерывание беременности происходит довольно незаметно и может быть принято за обыкновенную задержку менструального цикла. Второй критический период внутриутробного развития продолжается с 3 по 10 неделю после оплодотворения. Это время максимальной ранимости зародыша. Весь период с момента имплантации до 12 недели является очень ответственным периодом в развитии человека. Это время, когда происходят самые ответственные процессы. Закладка и первичное формирование жизненно важных органов и формирование плацентарного круга кровообращения. 15-20 неделя беременности в этот период происходит усиленный рост головного мозга. 20-24 неделя. В этот срок наряду с дальнейшим ростом органов плода происходит становление и развитие важнейших функциональных систем его организма. Кровообращение, свертываемости крови, центральной нервной системы и других. Повреждение плода в это время не приводит к пороку развития, но может обусловить возникновение внутриутробного заболевания. Давайте рассмотрим по неделям, в какие временные промежутки начинают развиваться и являются наиболее уязвимыми жизненно важные органы. Мозг развивается со второй по одиннадцатую неделю. Глаза и сердце с третьей по седьмую. Конечности с третьей по восьмую неделю. Зубы с пятой по десятую неделю. Уши с седьмой по двенадцатую неделю. Губы с пятой по шестую неделю. Неба с десятого по двенадцатую неделю. Живот восьмая неделя. И половые органы с четвертой по двенадцатую неделю. Третий критический период продолжается с 28 по 34 недели беременности. Повреждающие воздействия, а в частности острые инфекционные заболевания матери, в этот период могут привести к преждевременным родам, рождению маловесных, слабых и даже мертворожденных детей. Особенно осторожной следует быть женщине, готовящейся стать мамой двух, а может и более малышей. Начиная с шестого месяца развития, плод приобретает способность самостоятельно реагировать на инфекционные повреждения. Теперь вы знаете все критические периоды развития своего малыша. И именно в данные периоды внутриутробного развития наиболее опасно влияние перечисленных выше факторов. Поэтому относитесь предельно внимательно к себе и состоянию своего здоровья. Это поможет будущему малышу чувствовать себя уютно. 
а вам быть спокойной. Наличие критических периодов во время беременности не означает, что любая беременная непременно подвержена рискам. Чтобы избежать осложнений, надо регулярно посещать врача, делать все анализы и не отказываться от УЗИ и предложенных генетических исследований. Соблюдая все правила и ведя здоровый образ жизни, вы родите здорового и крепкого малыша. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Крепкого здоровья вам!